ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യഹൂദ അമിച്ചി എഴുതിയിരിക്കുന്ന നാഷണൽ തോട്ട്സ് എന്ന പോയമാണ് യഹൂദ അമിച്ചി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് മൂന്നിനാണ് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രയേലി പോയറ്റാണ് ഓതറാണ് കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹീബ്രുവിലാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം എഴുതിയിരുന്നത് ആൻഡ് മോഡേൺ ടൈംസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹീബ്രുവിൽ എഴുതിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തവണ നൊബേൽ പ്രൈസിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ ഇഷ്യൂസിനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ഡെത്ത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറുള്ള തീംസുകളാണ് അദ്ദേഹം വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ഗോഡ് റെഫറൻസസ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും തൻ്റെ റിലീജിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് കാണിക്കുന്ന പോയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ പോയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എ ലൈഫ് ഓഫ് പോയട്രി ആം എ ഈവൻ എ ഫസ്റ്റ് വാസ് വൺസ് ആൻ ഓപ്പൺ പാം വിത്ത് ഫിംഗേഴ്സ് എക്സൈൽ അറ്റ് ഹോം ഗ്രേറ്റ് ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി കില്ലിങ് ഹിം എ റേഡിയോ പ്ലേ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടൈം നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ദ വേൾഡ് ഇസ് എ റൂം തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ആൻസർ യു ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദി ഹോം ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ചോസൺ പീപ്പിൾ ഓൺ യുവർ ഹെഡ് എ കൊസാക്സ് ഫർ ഹാറ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ദെയർ പൊഗ്രോംസ് ഓർ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് യുവർ ഫേസ് സ്ലാൻഡിങ് ഐസ് പൊഗ്രോം ear eyes your cheek bones high hetman's cheek bones hetman the rabble king has said dancing beautiful you naked on a rock in the early evening by the canopies of water at ain gedi with eyes closed and your body open like hair ivide first dance ile poet address cheyunnad aareyana ഇവിടെ യു എന്ന് പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്യൂസിനെയാണ് അപ്പോൾ പോയറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇസ്രയേൽ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഹോം ലാൻഡിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു റിലീജിയസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രയേൽ പീപ്പിളിനെ ഗോഡ് നേരിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവരെല്ലാവരും ഈജിപ്തിലെ സ്ലേവ്സുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റാണ് ഇവരെ മോസസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഗോഡ് അവർക്ക് ഇസ്രയേൽ എന്ന് ആ ഒരു നാട് കൊടുക്കുകയും അവരെ ഗോഡിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ചോസൺ പീപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഹോം ലാൻഡിൽ തന്നെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗോഡ് അവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത ആ ലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ട്രാപ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവരെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പാലസ്തീൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് ഫോറിൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസീസ് ജ്യൂസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പോയറ്റ് കൊസാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാണ് ഇവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് മിലിറ്ററി സ്കില്ലുകളുണ്ട് അവർ ഹോഡ്സ്മാൻഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ ഏത് കേട്ടവരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ജ്യൂസിന് ഇപ്പോൾ എതിർത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് നേരെ ഒരുപാട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എല്ലാം ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് 
അത് മാത്രമാണോ ഈ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നേറ്റീവ് പീപ്പിളിനെ അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റാണുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന് മറ്റൊരു ഏജൻസിയുടെ അനുവാദവും കൺട്രോളും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇസ്രയേൽസിനെ പോയിറ്റ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ദെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊസാക്സിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളയുകയും ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ഒരു ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രോ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽസ് ഒരുപാട് ടോർച്ചറിങ്ങും ഹറാസ്മെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസും ഇല്ല അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ പോലും ഈ പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് നേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഐസ് ഇയേഴ്സ് നെക്ക് ചീക്ക് ബോൺസ് എല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊസാക്സിനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാൻ ഇവരെ ഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത് ഇസ്രേലി സ്ട്രീറ്റിൽ നെയ്ക്കഡായിട്ട് ഒരു പപ്പറ്റിനെ പോലെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൊസാക്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് ഓരോ ഇസ്രേലി മെന്നിനും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ എവറി ഡേ ഐ നോ ദ മിഴാക്കൾ ഓഫ് ജീസസ് വോക്കിംഗ് അപ്പോൺ ദി വോട്ടേഴ്സ് ഐ വോക്ക് ത്രൂ ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് ഡ്രൗണിങ് അതായത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യം ബൈബിള് എഴുതപ്പെട്ടത് ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിലാണ് പിന്നീടാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും മറ്റ് മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് മിറാക്കിൾ സ്റ്റോറീസ് ലോകം ആദ്യം അറിഞ്ഞത് ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ നേറ്റീവ് യൂസേഴ്സിനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു വോട്ടറിന് മേലെ കൂടി ഡ്രൗൺ ചെയ്യാതെ നടന്നു പോയ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് ലോകമെമ്പാടും അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവരെ എല്ലാവരും കൂടി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ടു സ്പീക്ക് നൗ ഇൻ ദിസ് ടയേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ടോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ബ്ലൈൻഡഡ് ഇറ്റ് ലേർച്ചേഴ്സ് ഫ്രം മൗത്ത് ടു മൗത്ത് the language which described god and the miracle says motor car bomb good the squared letters wanted to stay closed every letter a locked house to stay and to sleep in it forever appo nammal parnu hebrew language inde speciality e kuriche inna പോയറ്റ് ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ പോയംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഹിബ്രൂ എന്ന ലാംഗ്വേജിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ പോലെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ കഥകളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഹീബ്രൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് പറയാനുള്ള എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് മിറാക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്ന് ബോംബ് അറ്റാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് പറയാനുള്ളത് മോട്ടോ കാർ എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പാലസ്തീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാർ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർ ബോംബ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരമായ കുറേ പ്രവർത്തികൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ആ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്ക്